ነበሩ ሰዎች ናቸውና ለኔም ልክ ነው በዛ መልኩ ለብዙ ጊዜ ያገልግያለሁ ግን አገራችን ይሁላችናት አይማኖተኞችም አይማኖተኛ ያልሆኑትም በቤተክነት ትምርት ያደጉትም በዘመናዊ ትምርት ያደጉትም ሁለቱንም ያያዙትም ሰዎች ናቸው እንዴ ቋሚ የሆነ ስልጣንና ኃላፊነት የለኝ ግን የተለያዩ ቤስራዎችን በመስራት ያገስኩ ነው አገሬ እሺ እንግዲህ እነዚህ ላይ ነው ዋናው ጥያቄ ስለ ሁለት ጸለቶ ጸሎተኞች አንድ ጽሁፍን ባለመዳኒትና መቃብር ቆፋሪን የተመለከተ ጸሎትን የተመለከተ አጀንዳ ባነሳበት መድረክ የዚች ሀገር ዋነኛ ችግር የወላድ ገናሽ መብዛቱ ነው ስለዚህ ማዋለድ ዋጋ ያለው የመሰላቸው ጊዜ የሚያዋልዱ መቃብር ቆፋሪነትም ዋጋ ያለው የመሰላቸው ጊዜ ያን የሚቆፍሩ የሚል ነገርና የወላድ ገናሽነትን በተለየ መልኩ ያብራራበት ነገር ነበርና ትልቁ ችግራችን ሁሉንም ሁለቱንም ካልሆን የሚሉ ኃይሎች ናቸው የሚል ነገር አንስታል ስለዚህ ምናልባት ይሄኛው አዋላጅነቱ አውደ ምረት ላይ ነበረው አዋላጅነት ዋጋቱ ነው ወይ አሁን እንደውም እየደበተ ያለው መንገድ ከመንፈሳዊ ወደ ዓለማዊ ጉዳይ እየደበተ ያለበት መንገድ ይሄ ሲያውግዘው የነበረውን የመቃብር ቆፋሪውን ታሪክ በራሱ ላይ የተገለጸ ነው በሚል የሚነሳባል እሄ ሳሳተ ነው ዓለማዊና መንፈሳዊ በመን ነው መካከለኩ ቁርጥ ያለ መስመር ማስመር አንችልም ለምሳሌ አንድ ሰው ካህን ሆኖ ነገር ግን ዩኒቨርሲቲ ገብቶ ሊማር ይችላል የሰው ይሄ ምን እየሰራ ነው እየቀደሰ አይደለም እየጸለየ አይደለም ለሊት ሰዓታት እየቆማ አይደለም ወይስ ፍታት እየፈታ አይደለም አሁን ዓለማዊ ስራ እየሰራ ነው ምን ነው አንድ የሃይማኖት አስተማሪ መኪና ሊነ ደይ ይችላል አሁን የሰው ይሄ ምን እየሰራ ነው መኪና መንዳት መንፈሳዊ ነው ወይስ ዓለማዊ ነው ወይም አንድ ጥሩ የሃይማኖት አስተማሪ የሆነ ሰው በሌላ በኩል ደግሞ የባዮሎጂ የኬሚስትሪ የፊዚክስ ትምርት ተምሮ ደግሞ የነዚህ አስተማሪ ሊሆን ይችላል የሰው ያሁን ዓለማዊ ሆነ ነው ምን ነው ወይስ መንፈሳዊ ነው ነው ምን ነው መንፈሳዊ ህይወትና አስተሳሰብ ነው በነገር አይችል መንፈሳዊ ሙያ አይደለም ሌሎች ነገሮች ሙያ ናቸው መንፈሳዊነት ግን አሳሰብህና የህይወት መርህ ነው የትም ቦታ በትሄድ በዛ መርህ ነው እኔ ቤተ መንግስትም ለስራ ንግድ ቦታም ለስራ የተባቡምቻ ድርጅትም ለስራ ዛሬ ማን ተጋዚ ቁጭ እየስነጋገር መሪሄ ከዛ የሚመነጭ እስቲ ግን እዚ መረህ ላይ በማሳያነት በአስረጅነት የሚቀርብ አንድ ነገር ላንሳ ችግርን እዚሁ የወላድ ገናሽ ጽሁፍ ላይ ችግርን ካበረታታን መከራን ካበረታታን እንደውም አንድ አንዴ መቃብር ቆፋሪው ራሱ አሁንም ሞትን ስፖንሰር እስከማድረግ እና መከራን እስከማጎልበት ድረስ ይደርሳል የሚል ነገር አለና በፊት ጊዜ ላይ በተለይ በክርስቲና እምነት ውስጥ በሚደርሱ በመእመናን ላይ በሚደርሱ በቤተ ክርስቲያን ላይ በሚደርሱ ጉዳዮች ላይ ግንባር ቀደም ተፋላሚ በስጋ እንኳን ባይሆን በጽሁፎቹ በዲስክሮቹ ግንባር ቀደም ተፋላሚ ተሆን እንደነበር የሚያውሱ ሰዎች ለምሳሌ የሶማሌ እና በኦሮሚያ ክልል መካከል ተፈጥሮ በነበረው ግጭት ላይ ተከስቶ የነበረውን ያብያተ ክርስቲያናት ውድመትና የእምናን ሞት ሀገር አንድ አንዴ አርብ ላይ ተውላለሽ በሚል እንዲዘለልና ተከርኖ እንዲቀር ያደረክበት መንገድ በራሱ አንዱ ማሳያና የጫናውን ልኬት የሚያሳይ ነው ተብሎ ይነሳባልና ከዚያ አኳያ የወላድና የገናዥን ጉዳይ በተብራራው ጥሩ ነው እኔ ወላድና የገናዥን ጉዳይ ሳነሳ ወላድ ምንድነው የምትፈልገው ልጆች ብዙ እንዲወለዱ የተወለዱትም እንዲያድጉ ለምን እሷ ያወልደቻችሁ እንዲያድጉ ትፈልጋለች ገናዥ ደግሞ ብዙ ሰው እንዲሞት ነው የሚፈልገው ለምን የሚያትርፈው ከመግነዙም ከሳጡንም ከቆፋሪውም ከሁሉም የሚያትርፈው ሰው ሲሞት ነው ሁለቱንም መሆን አንችልም ያዋልልክም የገነስክም ልትሄድ ይችላል ለምን ጋንድ ገናዥ ያዋላጅ ቤት ውስጥ ሲገባ ቢታይ አዋላጅ ወራሷ ሞት የመጣ ነው ይመስላል ስለዚህ ያ በመልካም ስነምግባር ወይም በጥሩ ሁኔታ ልጇን ለመቀበልና ያይምሮ ዝግጅቱታ በሙሉ ነው የሚጠፋው መላከም ወጥን ያያየቹ ነው ይመስላል እኔ ያነሰውት እሱን ጉዳይ ከሁለት ጉዳይ ላይ ሁለት የተጻራሪያ ቋም ላይ መቆም አትችል ሁለት ተጻራሪያ ቋም ይዘህ ለሞትም ለህይወትም ለሰራ ማችልበት እድል የለ ወይ ለህይወት ነው የምሰራው ወይ ለሞት ስነ መለኮትና ሀገ መንግስት ሁለት ተጻራሪ ጉዳዮች አይደሉም አይደሉም የእንደውም እኮ የብዙዎች ሀገሮች የገመንግስት መነሻዎቹ በነገረ መለኮት እንደኛ የሃይማኖት ብዛነት ያለበት ሀገር ነው ዓለማዊ መንግስት ነው ያለን 
አውቀውም ይሁን ሳታውቀው ክብሩ ጠቅላይ ሚኒስትሩን በመታማክርበት ጊዜ ተወደደም ተጠላ ከፖሊሲ ከሕገ መንግስት ባሻገር የውዳሴ ማርያምን የሃይማኖት ታባውን የወንጌልን ጫና ላያቸው ላይ እንደምትፈጥርባቸው ምንም ጥርጥር የለውም ስለዚህ ተወደደም ተጠላ ሌሎች ሃይማኖቶችን በሚጨቁን መልክ የሳቸው አቅጣጫና መንግስታዊ ተግባር እንዲሁን የሚያስችልድ ላይ ፈጠረ አንድ ሰው ጥሩ ክርስቲያን ከሆነ ለሙስሊሙ ለማያምኑ ጥሩ ሰው ነው ጥሩ ሙስሊም ከሆነ ለክርስቲያኑ ሌላው ጥሩ ነው ጥሩ በዛ በሃይማኖት ትክክለኛው መስመር ከያስክ አንተ ይሄ ነው የሚያዋጠኝ አልክ ማለት ሌላውን ሰው የማጥፋት የመግደል ወይ ወደ ይበታች የማድረግ ፍላጎት ነው ራህል ማለት አይደል እዛ ቦታ ላይ እንደውም የሚያምን ሰው እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰውን የሚያፈር ሰው ካለ በእኛ ሀገር የጠፋው ሁለት ነገር እግዚአብሔርን መፍራትና ሰውን ማፈር ነው አይማኑት እንደም ከዛ አልፎ ርት ለሰዎች የሚገባቸውን ልክ እስከማግኘት ደረጃ ነው ግን ጥሩ ጥሩ ሃይማኖተኛ ጥሩ ክርስቲያን ጥሩ ክርስቲያን ነው ብሎ ሌላ ሌላ እምነትም ተከታይ ሆነ አካል የሚመዝንበት መስፈርት እዚህ ሀገር ላይ ያለ ወይ አሁን ባለንበት በተለይ ተጨባጭ ሁኔታ ለምሳሌ ከሰሞኑ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ፕሬዝዳንት ክቡር ራቶሽ መልሳ አብዲሳ የተናገሩት ንግግር ተከትሎ በኢሳት ላይ በአንተ በሰጠው አስተያየት አቶሽ መልሳ አብዲሳ ዓለማዊ መንግስት ናቸው አብዮታይ ዲሞክራት ናቸው የሳቸው ንግግር ግን አንተ በጳውሎስ መልእክት ነው ሒሳቡን ልታወራረድ የሞከርከውና ምን ማለት ነው ሌላ ሃይማኖትን የሚከተሉ አካላት ምን ያህል ቢዋጥላቸው ነው በዚህ መንገድ የሰዎችን እንት ለማስተባበል የሞከርከው ይሄም አንዱ ዓለማዊነት ከሃይማኖታዊነት ጋር መጋጨቱን በይፋ የሚያሳይ ነው እሺ ግጭት አይደለም እኮ በነገራችን ላይ በነገራችን ላይ አንድ የሙስሊም ሊቃም ተተ ይሄን ጉዳይ ያብራራ በትለው በቁርአን ወይ ከቁርአን ጋር በተያዙ ሐዲትን በመሳሰሉ ነገሮች አመቶ ቢያብራራው እነና ሱ ተመሳሳይ ነው የሚኖረውና አቁ የምንጠቅሳቸው ነገሮች ናቸው እንጂ ምን ደርስባቸው ድምደምዎች ተመሳሳይ መሆናቸው የማይቀር ነው ለምን የስነ ምግባር መርሆቻችን የሞራል መርሆቻችን ይሄ ከሰው ጋር የአኖኖር መርሆቻችን ተመሳሳይ ናቸው በተለይ ደግሞ በእምነት በረታ ወይም ደግሞ የኖር ክስት ሄድ የምትሻገራቸው ነገሮች አሉ። እኛ እንደነ ነው ነው አሁን ጥያቄ። ዓለም አቀፍ ገጽታው ሱ ሊሆን ይችላል። ምን መሰለ ዳንኤል? ለምሳሌ ቤተ መንግስቱ የፖሊሲ ፍጽት የሚደረግበት የሪዮት ዓለም ፍልስፍናዎች በተለያየ መልኩ የሚነኩሩበት በተመሳሳይ የሚኒስትሮች ምክር ቤት የሚባል አካል አለ ባሸናፊ ያሸናፊ ፓርቲን መሰረት አድርጎ የተቋቋመ ከዚያም ባሻገር የህزب ክልና ያላቸው የህزب ተወካዮች ምክር ቤት አባላት አሉ መድረኮች አሉ አንተ በግልህ ያለን በተለይ የበቀደሙ ቀደሙ ቃለ መጠይቅ ላይ ራሱ እኔ የሃይማኖት ሰው ስለሆን ነገሮችን መመዝነው በዚህ መንገድ ነው ብላል እነዚህ ሰዎች ደሞ ነገሮችን የሚመዝኑት በፖሊሲ ነው በሕገ መንግስት ነው በ በርተኝነት ፖለቲካ ፍልስፍና ነውና የበለጠ ምናልባት ላግዛ ላግዛቸው ነው ብለ ልታፋልስስ ብቻ ፍጭቱ እኮ እንደው ምስ እኮ ነው ፍጭቱ እኮ የተለያየ መሰረት ያላቸው ሰዎች ሲነጋገሩ ነው እንደውም ፍጭቱም ይፈጠሩ አንድ አይነት ሰዎች ማከ ተነጋገሩ ምንውን ፍጭት ይፈጠራል ታዲያ የተለያየ መሰረት ያላቸው ከተለያየ ቦታ ይመጡ የተለያየ ነገር ይዘው ይመጡ ሰዎች ተፋጭተው የተሻለውን ካልተቀበሉት እኮ ምንውን ተፋጩ ተለኛለ ታዲያ አልተፋጩም ማለት እኮ ነው እነዚህ ሰዎች በነገራችን ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ሃይማኖት የሌለው ሰው መርቶም ሰርቶም ማያቅ እስከ ዛሬ ድረስ ወደፊትም እሱ አይመጣ አላምን ማለት ራሱ አይማኖት አላምን እኮ ኢትዮጵያ ውስጥ ማያም የለም ሃይማኖቱ የተለየ ሊሆን ይችላል እንጂ ምንም ነገር አላምን ምሪዎች ብትል የለም ሚኒስትሮች ብትል አማካሪዎች ብትል እምነት የሌለው ሰው የእምነቱ ልኬት ከፍና ዝቅ ማለት እንደየሰው ነው ባለም ላይም አሜሪካ ብትል እንግሊዝ ብትል ሌላውን ቦታ ብትል አላምንም የሚለው ሰው ራሱ እምነት ስለሆነ አለማምን ራሱ እምነት ስለሆነ አንዱ የእምነት ዘውግ ስለሆነ የማያምን ሰው እንደውም ትልቁ የሰው ልጅ ችሎታ ማለት ነው ያንተን ይዘህ የሌላውን አክብረ ለሌላው መብት ምን ያህል ተጣገለታል ሰው ነው ወንድሜ ነው ያገሬ ሰው ነው ይገባዋል ብለ ምን ያህል ተጣገለ በሱ ነው እንደውም የሱ መፈተኝ በጣም ለምትቀርበውና በምን በሁሉ ለሚመስል ሰው የምታደርገው ያንተን ጉብዝና አያ መለክት ግን በሌላ መልኩ ስናየው እንኳንስ የሌላ አምነት ተከታይ ሰዎች ሊቀበሉ ቀርቶ በተለያየን ገሳጭ የነበረ መካሪ የነበረ ተቆጪ የነበረ ቆንጣጭ የነበረ ጽሁፎችን አይቶ ሲከተል የነበረ ማህበረሰብ 
በእንኳንስ በሌላ አመት ቀርቶ በአንተ በመትከተለው አመት ውስጥ ያለ ማበረሰብ ቤተ መንግስት ከገባ በኋላ ተከታዮች የመቀነስ አዝማሚያ እንዳሳዩ ወቀሳ ያቀርቡ በእንደሆነ በተለያየ መልኩ እየተመለከተ ነውና አንተ በመትለው ልክ የመረዳት አቅም እዚህ ሀገር ላይ ስላል ተፈጠረ እንደው ለማስተባበል ካልሆነ ተው እንደዚህ ልክ አይደለም ነው ነገር ይው ማስተባበል አይደለም ይሄ መቸም ኡነት አንድ አንድ ጊዜ የስትሄድ ኡነት ስትሄድ የተለያዩ መንገዶች ይጠጓታል ያልፏታል ይሻገራታል ምን ይሏታል ኡነት ቀጥላለ ሁሉ ጊዜ ምን ይሄዱ ግን ይመጡ አሉ ይሄዱ አሉ አንድ አንድ ጊዜ ብዙ መጥተው ካንተ ጋር የሚገጡበት ጊዜ ነው አንድ አንድ ደግሞ አንተ ተለይት ማይስተም መስመር ይዘምት ይድበት ጊዜ ይኖራል ምትኖረው ለውነት ከሆነ የተከታዮች መብዛት ማነ መብዛቱም ማያስደስተም ማነሱም ማያስጨነቀ የምትኖረው ለተከታዮች ከሆነ መብዛትና ማነሳቸው ያስጨንቀ ይገባል ሰዎች ግን ብዙ ጊዜ ኮነትን ነው የሚከተሉት አይደለም ሰዎች እንደውም አዝማሚያን ነው የሚከተሉት ብዙ ጊዜ ምን ከተለው አዝማሚያን ነው ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ላወቁት ገበያ መጨነቅ የለብህ ምለ ነው የገበያ ያ ሐሳብ ያ አዝማሚያና የኡነት ጉዳይን ስላነሳ አንድ ነገር ትዛለኝ ከገበያ ጋር በተያዘዛ መቃብር ቆፋሪው ላይ የሁለቱ ጸሎቶችን ጉዳይ ስታነሳ አሁን አሉ የሚባሉ የሀገራችን ሚዲያዎች ራሱ ለቃለ መጠይቅ የሚጋብዙት መዳኒት የመዳኒት ጸሎቶቹን ሳይሆን መቃብር ቆፋሪዎቹን ነው የሚል ነገር አነሳ ከዚያ ባሻገር ደግሞ በቀደም በነበረ ቃለ መለስ ላይ የአንዲት የ በተለ የዶክተር አብይ የአንደኛ አመት ክብረ በዓል ላይ ግጥም የገጠመች ህፃን ልጅንም አንስተ መብቷ እንደሆነ ጨዋት እንደማይገባ ሳንሱር መደረግ እንደሌለባት ስንጠላ እንደነበረ ሳንሱሩንም አንስታል እዚያ ጋር ግን የመቃብር ቆፋሪዎችም እኮ ሐሳብ አላቸው ለምን ሳንሱር ይደረጋሉ ዋናው ነገር ጋዜጠኞቹ መወቀስ ካለባቸው እነዚያ መቃብር ቆፋሪ ሞትን የሚያሸቱ ኃይሎችን በልካቸው ካልሞገቷቸውና ስተታቸውን ካልነገሯቸው እንጂ እነሱስ ዜጋ አይደሉም ወይ እዚጋ የመገጫጨት ነገር ስለታየብኝ ኡነተኝነት ነው ወሳኝም ስላልከኝ እዚጋና እዚጋ ያለው አመክንዮ ትንሽ ስለተጣረሰ ብዬ ሁለቱ አይጋጭም ሳንሱር መኖር የለበትም ድሮም አሁንም ማምነው ነው ግን ያዝነው መሬት ደግሞ ይወስነዋል ማንኛውንም ነው ነገር ምታቀርበው ለማህበረሰብ ብዙ ሚዲያዎች ኑሮውን በጣም ብዙ የመድረኮች ኑሮ ሰዎች የፈለጉትን በየቦታው የሚናገሩበት እንደሆነ ቢኖር በጣም ጥሩ ነበር ብዙ ጊዜ ግን ግንባታ የሚፈጀውን ያህል ማፍረስ ስለማይፈጅ ወይም ደግሞ በጎ ነገር ይሄን ለማሳመን የምታወጣውን ያህል ብሶት በቀላሉ ሰዎችን ስለሚያሳምን ለምሳሌ እዚህ ቦታ ላይ ውሃ የለም ሚለውን ለሰዎች ለማሳመር ቀላል ውሃ ለመኖሩ ብቻ ሁላችንም በብሶት ያስነሳናል አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ኮይ ውሃ ጥረት አለ ስለዚህ ውሃ ጥረቱን ለመፍታት ሁላችንም ሆን በልብል ምንም ክርክራ ያስፈልገው ማስረጃ ማይጠይቅም ብዬ ሁሉ ሰው ብሶት ስለለበት ይነሳል አዲስ አበባ ከተማ በቂ ውሃ እንድታገኝ ምንን አድርግብል ግን ብዙ መከራከራ አለብኝ ብዙ ማስከር ስለዚህ ቀላል የሆነውን እና ብሶት ከስቀሽ የሆነውን ነገር ባተኮርን ቁጥር ሰው ሁሉ ብሶት አመናጥርከዋል የነዚህ ሰዎች መሰማት አለበት ግን በልኩ ቀደም እንዳልከው በደረጃው ሰው ለምን ይሆናል መዝኖ ራሱን ማረቅ አይችልም እንዴ ሁሉም ሰው ይሄን ያህል ማለት ኢትዮጵያ ኮ በዚህ ባለፉት 27 አመታትን ጨምሮ በደንብ ሆኖ የትምርት ስርዓት የተዘረጋበት ፊደል የቆጠረ ማበረሰብ ይበዛበት ነው ስብረተሰቡ መዝኖ በመክንያት የሚደግፍና በመክንያት የሚቃወም ማህበረሰብን መገንባት ነው ጥሩ ወይስ ደግሞ ጨዋትን መቀነስ ወይም ደግሞ ሆድ እንዳይበሳው እየመጠንን መስጠት እንደዚህ ብሎ ቋንቋ አለ ይሄኮ ማህበረሰብን አያሳድግም በልኩ ነው አመስጠት ያለ ያለን ማውጫ ውሱን እስከሆነ ድረስ ያንን በልኩ ካልሰጠነው ብቻኛው ድምጽ እሱ መስለኮ ነው ለማህበረሰቡ የሚታየው ብቻኛው ድምጽ ማህበራዊ ሚዲያ በትልስንቱ ዝም ነው የሚከታተለው ሌላው ነገር በትልስንቱ ነው የሚከታተለው ቴሌቪዥን ሬዲዮ የሆነ እንደሆነ በጣም በርካሽ ተከታተላቸው የምትችለውና ደሃው ማህበረሰብ ውስጥ ዛሬ በቀላሉ መግባት የሚችሉ ናቸው ማህበራዊ ሚዲያው ለተቀበ ያልክ እንደሆነ ውድ ነው ስልክ ያስፈልጋል ስልክ ላይ የምትወላው ነገር ያስፈልጋል ራሱ ጊዜ ያስፈልግ ብዙ ነገሮችን ይጠይቃል ማታቆ እጪ ለምን ታዳምጣቸው ግን ነዘ ብቻኛው ጨህት እሱ እንዲመስል ካደረግን እኮ ሌላው ነት ነው የሚሰማው በልኩ ማቅረብ ምን ነው ሱን ሰው ሱ ብቻ ያለው ጩህት እዚህ አከባብ ያለው ጩህት ግን ሌላው ዳንኤል ሌላውስ መሰሚያ አጣው የሚባለውን በልኩ መታየት የለበትም ወይ እንደው ምሳሌ እናንሳ 
አንተ አሁን የመደመር ፍልስፍናን የሚያራምዱትን ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ያማከርክ ነው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ የኦዲፒ ሊቀ መንበር ናቸው የሃዲግ ሊቀ መንበር ናቸው በሳቸው ስር ደግሞ የሚኒስትሮች ምክር ቤት አባላት አሉ ካቢኔያቸው ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ከብሶት ይልቅ መደመርንና ተስፋን ሊያሰርጹ የሚገባቸው ኃይሎች ሊሆኑ ይገባል የካቢኔ አባሎቻቸው ግን በሚያስገርም ሁኔታ ይሄን የነጻ ሐሳብ መድረክ እንኳን የመጀመሪያዎቹ የሚገፉትና እሺ ማይሉት እሺ ማይሉት የሚኒስትሮች ምክር ቤት አባላት ናቸው እኔ አሁን ባለኝ መረጃና በሰጣው ተደብዳቤ መሰረት ጠቅላይ ሚኒስትርንም ስታማክር እንደዚህ አይነት ነገሮችንም መታየትና ማገስ ከተባለ በዚህ ደረጃ መታየት የለበት ሙሉ መታየት አለበት እዚህ ሐሳብ ላይ ይስማማሉ ክብር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ ለመጀመሪያ ሚኒስትሮች ተቀይረው መጀመሪያው ስልጣና የሁለት ቀን ስልጣና ተዘጋጅቶ ነበር ሚኒስትሮች በአዲስ አስተሳሰብ በአዲስ መንገድ ሚኒስትሮች እንዴት ነው ያለባቸው እዛ ላይ ከቀረቡት ነገሮች አንዱ የሚዲያና የማህበራዊ መድረኮች አጠቃቀም ምን እንደነበረ የዛን ጊዜ የተባሉ አንደኛ ተዘጋጅተው ሐሳባቸውን አደረጅተው አማከሮቻቸውን አማክረው ወደ ሚዲያ መቅረብ አለባቸው ስለ ሁለት ጉዳይ አንድ ስለ ተሾቡባቸው መስራ ቤቶች አጠቃላይ ሐሳብ መስጠት መቻል አለበት ዝርዝሩን ባለሙያዎቻቸው ሊሰጡ ይችላሉ ግን ከባለሙያዎቻቸው ከሌሎችም ተማክረው የመጨረሻ ተጠያቂዎች እነሱ ስለሆኑ ለሚዲያ ራሳቸው ማዘጋጀት መቻል አለባቸው ለተቋቁሞ ለመሄድ ወይም ዲፌን ለማድረግ ብቻ አይደለም ሐሳባቸውንም መሸጥ የሚችሉት በዛ መንገድ ነው የመድረክ ሰዎች መሆን መቻል አለባቸው የሚል አንዱ የተነገረች ሁለተኛ ደግሞ ሁሉ ግዜ ማህበረሰቡ ከናንተ ተከክለኛው መረጃ አላገኘው ቁጥር ሌሎች የተሳሰቱ መረጃዎች እንዲሄዱ ድል ተፈጥራለች ስለዚህ እንደውም ቦታ መድባችሁ ጊዜ መድባችሁ በደንብ ሚዲያዎችን ተንጥቀም አለባችሁ ኢሚል ሳቸው መመሪያ ሰጥቶ አሁን ምን እናቀፈው እንደውም ፌስቡክ እድሉን ቦታውን ያገኘው ጉዳዩን የሚያቁ ምሁራን ባልቀረቡ ቁጥር ጉዳዩን የማያቁ ሰዎች የመፈትፈት እድላቸው ይሰፋል ምን ማረጋቸው መንግስት አንዱ በዚህ ወቅት ያለው ድክመቱ መሽኮር መምና ምናልባት ሲያውቀትስ ችግር ቢሆን አንድ የሚያሳዝን ነገር ልንገረ ለምሳሌ ክብሩ ጠቅላይ ሚኒስትር ለሴቶች ሰፊ ትኩረት ሰጥተው 50 በመቶ አይደለ የካቢኔ ሚኒስትሮች እኔ ይሄን ፕሮግራም ከጀመርኩ ቢያንስ ወደ 70 እንግዶች አስተናግጃለሁ 0 በመቶ ሴት ነኝ አንድም የሴት ሚኒስትር በርካቶቹን ጠይቃቸዋለሁ ሚኒስትሮችን አሁን ያሉትን አንዳቸውም እዚህ ጋር አልመጡ ስለዚህ ምናልባት ሳቸው የሴቶች እኩልነትን አረጋግጥኩ ይበሉ እንጂ እራሳቸውን መግለጽ የሚችሉ ስለሚሰሩበት መስራ ቤት ማወቅ የሚችሉ አካላትን ነው የመረጡት ምናልባትም ራሱን መግለጽ የማይችል ሚኒስትር ሴት ስለሆነ ብቻ ተሹሞ እቺ ሀገር ችግር ውስጥ ስየገባሽ ቢሆን የሚልም ስጋት ስለሚያጭር አሁን ዝም ብለ የተሾሙትን ወይም በተለያየ ሀላፊነት ተሰውት ምልኮ ፕሮፋይላቸውን ወይም ሌላ ቦታ ይነብራቸውን ጉዳይ ኤዮና ይሄን አሁን ያነሳሁን በዛ አንጻር መስ ነው አንተም ብትሆን በሳቸው ቦታ ለታየው የምትችላቸው እነዚህን ነገሮች ነው ግን አሁን ባለው ሁኔታ ምን ሆኖ አልመሰለ ብዙዎቹ የስራ ሐላፊዎች አንደገር አልቆ ጨርሶ ኑስቲ መርቁ ሲባል ወይም ደግሞ እንደ ይሄ ጸጥ ያለ አዳራሽ ላይ ኑ ንግግር አርጉ ሲባል የሚሄዱትን ያህል እንዲ ሙግትና ክርክር ያለበት ቦታ ላይ የሚሄድ ፍላጎታቸው በጣም አደስተኛ ነው አሁን አሁን አይዋለው ነው ምልክ እንዳል ለምን በየጠይቃሉ ያ ብዙ ተግዳሮት የለው ተሄዳለ አንተ ትናገራለ ሌላው ይሰማሃል ያጨበጭባል ምትቆርጠውን ቆርጠ ወይ ምትገልጠውን ገልጠ ወደ ቤት ተሄዳለ ማህታም ዜና ሲነገር ተወገሌ ይሄን መርቀው ከፈቱ ነው ሌላ ምንም ነገር የለው ልክ እንደዚህ ቁጭ ለስትከራከርስ ተሳሳት ይችላል ረጃ ላይ አጥር ይችላል ችግር የለው ንግግር ላይ ልስት ይችላል ይሄ ትችት አለመረው በመሰረቱ እሺ ከማለት ይጀምራል አንድ ሰው ኮንፊደንሱ ለ ለጥሪ ወሽታን ሲያመጣ ቢያንስ ተነሳሽነቱ አለው ተቆርቋሪነቱ አለው ፍላጎቱ አለው የሆነ ነገር ነው የሚጎለው ብሎ በዚህ ጉዳይ ላይ እንዳንጠመድ ወደ ሌላ እንግባ እንግዲህ ካንተ ብዙን ጠብቃለህ አንድ ግን ንገር እዚህ እሺ ባለፉ ዘመናት የኖርንበትም ነገር እዚ ላይ ተጽኖ አለ ብለህ እሱ ግን ለብዙ ነገሮች ማሳበቢያ ምናረጋው ነገር እኔ ብዙ አይዋጥም የባለፉ አንጎበር አይለቀንም ብሎ ቋንቋ አይለም አዲስ አስተሰ ለዚ መሰለኝ እኮ ለዚ መሰለኝ ስልጣና ሲሰጥ የነበረው በነገራችን ላይ ኤክስፒሪያንስስ አሁን እዚሁ ላይ ላንሳል አቶሽ መልስ አብዲሳን አስቦት አይደለም ይሄን የተናገረው ብለህ በሰጠው ቃለ ምልልስም ላይ 
የባለፈው ቃላት ንግግር ምናምን እዚ ላይ ስንቅር ብሎ ይገባል የሚል ነገር ማንሰታል ኖ አመራርነት እኮ በፈለገው ስራት ላይ ሁን መዝኖ አጥኖ አስቦ አልሞ አስልቶ በተለይ እንደዚህ በስጋትና በተስፋ ማhall በመትዋለል ሀገር ላይ የሚገኛ አመራር ምን መናገር እንዳለበት እንደዚህ አይነት መድረኮች ላይ ሲናገርኮ በቂ ሆነ ዝግጁነት ያስፈልጋል ስለዚህ ዝም ብሎ በነሲብ የሚመራ ስላልሆነ በዛ ደረጃ ይሄ ማስተባባያው ልክ ነው ብዬ ያላስብም እኔ ግን ልክ ነው ብዬ ምልበት ለም መሰለ ባለፉት ምናምን አመታት ምን አይነት ስልጣና ነው ሰጠና እስቲ ዶክመንቶችን እንመልከት እያንዳንዱን ነባር ስርዓት ወይ ማዲስ ኩነቶች ሲሰየም የኖረው እንዴት ነው እነዛ ስያሜዎች እነዛ ስያሜ ቃላት ተርሚኖሎጂዎች አሉ አሁንም ያው ናቸው አሁን እኮ አዲሱ ለውጥ ቁጭ ብሎ የራሱን መዝገበ ቃላት የራሱ ለምሳሌ ያለፉ ከደርግ በፊት ያለውን ስራት ምን እንበለው ምን አንበለው ላይ ተነጋገሩ እንጂ እኮ ምን እንበለው ላይ ገና ውይይት አልተደረገም ያለፉትና 27 አመት አታው ምን እንደም እንደው አንዳ ነው የሐዲግ ዘመን ይሏል አንዳ ነው የህዋት ዘመን ይሏል አንዳ ነው 27 አመት ዘመን ይሏል አንዳ ነው ምናምን ዘመን ምንድን ነው በትክክል የፖለቲካዊ ስያሜ ቃሉ ምንድነው ይሄ ለውጥ ራሱ ምንድነው ምንድነው አንዳንዱ ለውጥ ይሏል አንዳንዱ እንትነው አንዳንዱ እንትነው አንተ ምንድነው ነው የምትለው አሁን ማን ነው የሚመረው አንተ ቢሳቹ አማካሪ ነህና ሊለይለት ይገባል ከምን አቅጣጫ ነው ያዋያቸው ያለው የሚለው ነገር አራቱ ጋራ በመሰረቱት ሀገር ላይ ነው ሳሉት እሳቸው ያደግ ናቸው አሁን ባለው ኔታ አብዮታይ ዲሞክራሲ ነው ያቀነቀኑ ይገኝ አንተ ምንን ነው ያማከርካቸው ያለው ማን ነው ሳገር እየመራ ያለ ብለ ነው አንተ መጣው ነው አሁን ካብዮታይ ዲሞክራሲ ወደ መደመር እየተሻጋገሩ ሽግግሩ ላይ ነው ያለው ድልድዩ ላይ ነው ያለው ድልድይ ማለት እዚጋ አንድ መንገድ አለ የሚያልቅ ወንዙ አለ ወይም ገደሉ አለ እዚጋ ደግሞ ሌላ መንገድ ይከተላል በዚህ ማhall ነው አሁን ያለው በዚህ ማhall ስትሆን ይሄም ይስባል ይሄም ይስባል ወደፊት ምትሄድበትም ይስባል አላንዚህ የኋላውም ይስባል ለምን ሰው አትቦ በ2030 አመት በዚሁ ስልጣና ሲሰጥ በዚሁ ስትፎከር በዚሁ ስትዘምር በዚሁ ቲሸርት ስትለብስ በዚሁ ኮፍያ ስታደርግ ነው የኖርክበት አሁን እሱ ግን አንተ ታዲያ ከብድም አሁን ለምሳሌ 27 አመት ሙሉ በዚህና በዚህ ሲያወዛውዙ የነበረን አካል አሁን ወደ መደመር ለማምጣት አይከብድም ወይ ትገፋለህ ኮፍያውና ግን ቲሸርቱም አሁንም ቀጥሏል እኮ በሱ ወጪ አናባክንም በስብሰባ ጊዜ አናጠፋም እንደው ሚኒስትሮች ቀዳሚ ነው የሚሰበሰቡት የሚለው ነገር ሁሉ በተለይ አንተ ደግሞ ሳቸውን ለመደገፍ ለማገስ ካነሳሱ ነገሮች መካከል በዋናነት የመጀመሪያ ቀን የነበራቸው ንግግር ነው ያ ንግግር አሁን በርግጥስ በተግባር ላይ ነው የሚለው ነገር ብዙ ጥያቄ ያስነሳክ ስለሆነ በልኩ መዝነው እኔ ተገበረ ነው ወድምንፈልገው ደረጃ ያደርሰናል አልደረስን ወድምንፈልገው ደረጃ ይሄርን ነው አዎ ይሄርን ነው ሁለቱም ደረጃው ላይ መدرس እና መጨረስ አንድ ጉዳይ ነው አንተ እኮ ቤትም ይጀመረው መቼ ነው ቁፋሮ ሲደረግ ጀመር ያመጥቶ ቦታውን ተነክቶ ቁፋሮ ሲጀምር ቤቱ ተጀመረ አይ በጨረሻውን ጣና 15ኛውን ፎቅ ማየት የለብህም ቀለሙ ሲቀባ መጠበቅ የለብህም ወይም ውስጡ ሲያመራር ለምት ተሰር ያን ጊዜ ነው የተጀመረው ዲዛይኑ አለ ወደዛ ለመሄድ ስትሄድ ክስ ይመጣባል ከጎኑ ጎረቤት 1 ሜትር ገባህብኝ ይላል ወይ አንተ ስትቆፍር ጤናማ ነው ያልከው ውሃ ታገኝበታል ወይም ስትሄድ ወርቅ ለታገኝት ይችላል ወይም ስትሄድ ያ ቦታ ይሄ ዱሩ ያ ስክሪን መኖር ያድርጉ አጽም ታገኝ ስለዚህ ወደ ማህበራዊ ጉዳይ ለትገባ ነው ከማህበራዊ ጉዳይ ጋር ይቆማል ብዙ ነገሮች ነው የምትጠር ልክ ተግባራዊ ቦታ ላይ ስድረስ መቆፈረስ ጀምር የምታገኘው ነገር ከመቆፈርህ በፊት መቶ በመቶ ይፈልጉ ባለሙያ በይመረምሩ መቶ በመቶ እርግጠኛ መቶ ነው ከቆፈርኩ በኋላ ነው መሬት ውስጥ ያለው እዛ ስትሄድ በተግባር መታያቸው ነገሮች በተግባር ነው አንተ ያን ሁሉ መንገጫ ገጭ ግን ምን ይያደርክ ነው ስትቆፍርም ቤት እየሰራ ነው አፈር ስትታወጣም ቤት እየሰራ ነው ከጎረቤቶቹ ጋር ስትከራከርም ቤት እየሰራ ነው ማህንዲሱ መቶ ይለ ማቆፋፈሩ እንዲሆን አለበትም ስትል ቤት እየሰራ ነው ስለዚህ እኔ እየሰሩ ነው እየሄዱ ነው ግን በሚፈልጉት ፍጥነት በሚገባው ፍጥነት ለመሄድ ብዙ እኔ እየሰሩ ነው ለማለት ለምሳሌ መደመርን በመሳሌነት እንወሰድ መደመር እንደዚህ እንደሚወራው ቀላል ነው ወይ ለምሳሌ የኩር ጠቅላይ ሚኒስትር ስራ ሊገለጽ ከሚገባባቸው መሰረታዊ ጉዳዮች መካከል ህዝቡ ጋር ሳይሆን ያደግናቸውና መደመርን መጀመሪያ በያደግ ደረጃ ማስረጽ መቻላቸው አንዱ የየሰሩ ነው ለሚለው ነገር መገለጫቸው ሊሆን ይገባል ብዬ አስባለሁ ይሃዴግ ቤት መደመር አሁን ችግር አይደለም ወይ ምናልባት በተናንትና ሁለትም ህዋት ያወጣውን መግለጫ ሰምተው ሆነ ሁነት ሁነት በማለት በብሔራዊ ድርጅቶቹ መካከል 
ምናልባትም ከለውጡ አስቀድሞ ከነበረው ግንኙነትም በከፋ ሁኔታ አሁን አብረው ሊቀመጡ የማይችሉበት እድል እየተፈጠረና ሰዎች ስጋት ውስጥ ስለ መደመር አይደለም ዛሬ ላይ ያሰቡ ያሉት ስለ ጦርነትና ስለ ስጋት ነውኩ አሁን ባለው ተጨባጩ እንዴት አገኘው አንድ ምሳሌ ዳሚ መደመር ሊመረቅ ማክሰኞ ህዋት ያወጣው መግለጫ አዎ አንድ ነገር ልንገር አንተ አሁን ጤነኛ ነኝ ብለህ ሁሉም እጄም ልቤም ምንም ሰላም ነው ብለህ የዩርክ ነው አንተ ቀን ተቀላላ ምርመራ አረጋለሁ ብለህ ሆስፒታል ይርክ ኮሌስትሮል እንደዚህ ሆኖ አለ ልቤ እንደዚህ ሆኖ አለ ጨጓራ እንደዚህ ሆኖ አለ ደም እንደዚህ ይሆነ ነው ስኳር እንደዚህ ሆነ ተንገቅ ግሬ ላይ እንደዚህ አይነት አለ ጆች ላይ እንደዚህ ነገር አለ ተባልክ ላንተ ጡሩ ይሄን ምርመራ ከማድረግ በፊት በቃ ሰላም ነኝ ጤነኛ ነኝ መስገኖ ይያልክ ይኖርክበት ነው ያ ቀን ምርመራው ነው ይሄ እንግዲህ እንደያመልከከት ይሄ ነው ለኔ ያ ምርመራው ቀን ማንነትክን ማወቅ ጥሩ ነው በቃ ለየልህ ማለት ነው አሁን ያን ጊዜ 100 ያለብህ ምግብ ልተው ነው 100 ያለብህ መጠጥ ልተው ነው 100 ያለብህ ልብስ ይኖራል ብዙ ነገሮች 100 ሊኖርብህ ነው አቀማመጡ ይሁን ሁሉ ማስተካከል ሊኖርብህ ነው ብዙ ነገሮችን ሊኖር ሰው ግን ምን ይላል በየጂ መቀነስም ይችላል ሊበዛ ነው በቃ ትክክል ሆንካ አሁን ያን ጊዜ ትክክለኛ ማንነት ክና አወከው ከዚህ በኋላ ያለው አንዋ ነው በትክክለኛው መስመር ይሆናል 100 ያለብህን መደመር እኮ ዝብ ነው ያንዳንዱን ከየቦታው እንዲማጋፈፍ እኮ አይደለም ግን ሙከራ ማድረግስ ሳይጠበቅም ማለት ለምሳሌ አንድ እዚ የጋበስኳቸው እንግዳ አሉ ፕሮፌሰር ህዝቂያስ ሳሰፋ የሚባሉና ባለም አቀፍ ደረጃ በዚህ በሰላምና በግጭ ተፈታት ላይ ብዙ ልምድ ተሞክሮ ያላቸው ናቸው ሲጀመር ሲጀመር ወደ መደመር አስተሳሰብ ሲመጣ ያለፉት 27 አመታትን አጥፍቷል ለተባለ አካል መንኳብ ይኖር እሱም ሌላ ጥናት የሚጠይቅ የጋራ የጋራ ጉዳይ መሆኑ እንደተጠበቀው ነው አጥፍቷል ብለን مناسبውን ማካለም በማን በማይሳተፉበት ሁኔታና እነሱም የመፍቴው አካል በማይሆኑበት ሁኔታ ላይ የትኛው ማይነት ግጭት ተፈቱ ዓለም ላይ አያቅም የሚል ነገር ነግረውናልና ቢያንስ ይሄን ሂደት ተሄዶ ነው ወይ የዛ ይመረመራው ጥይ ይሄ የፓርቲው ሰዎች መካከለ አንዱ ስለራሆንክ ደም በኛ የፓርቲውን ይሄደበትል ነግረህ የምችልበት እድል የለኝ ከማቆና ካለኝ መረጃ ግን ከመጀመሪያው ከፓርቲው ውህደት ጀምሮ ከመደመር ሐሳብ ጀምሮ ከለውጡ በፊት ጀምሮ ይሄ ሲቀነቀን የነበረ ነው ከዛ በኋላ ለውጡ ከመጣ በኋላም ይሄ ድግኩ ጠቀለ ጉባኤ አድርጎ ያቃል የማከላይ ኮሚቴ ስብሰባ አድርጎ ያቃል የስራ ፍጻሚ ጉባኤ ሰብ ያቃል እነዛ ጉባኤያት ላይ ለምሳሌ መደመር መጻፍ አሁን ባለበት ትልቅ መጠን ባይሆንም የነዛ ሐሳቦች በጽሁፍ ሆነው ቀርበው የፓርቲ ሰዎች ውይይት እንዳደረጉባቸው የመግባባት ሐሳቦች ላይ እንደደረሱባቸው ለዝርዝር ጥናትና ዝርዝር ሁኔታ እንደመረጫቸው መረጃው አለ በማውቀው ልክ እኔ እንደውም ይሄኛው አሁን ያለው ለውጥ ትንሽ ለየት ይላል የምለው ገሎ መቃብር ላይ የመቆም የኢትዮጵያ አብዮቶች ጠባ ያለ እንትን ምን አድርገው እንትን መቃብር ላይ ነው እንትን ምን አድርገው እንትን መቃብር ላይ ነው የሚል ሁሉ ግዜ መቃብር ላይ ቤት ካልሰራን የማንረካበት አካሄዳል አሁን ቢያንስ እየተፋጩም እየተጋጩም እየተሰበሰቡ ምን ይያሉ እየተነጋገሩ ነው የመጡት እየተንገጫገጩም ቢሆን ይሄ ለኔ አዲስ ልማድ ነው አዲስ ለማር አንተን ይቀወመኛል ብለህ ከመታሰቡ ከኔ ጋር ላይ ቀጥላል ይችላል ወይም ከሱ ጋር ላይ ይችላል ከሚባባሉት መግለጫ እየተወጣጡ ከመወራወሩትም ሆኖ አንድ ጉባኤ ለለመሰሰም መምጣት ለኔ አዲስ ለማር እንዲ ብንለም ድሮ በ66 ቱ እንዲ ብንለም ድሮ 67 ቀይ ሽብርና ላይ ሽብር ነመይሶ ነሪሃፓ ምና እየተጨቃጨቁም ቢሆን ምን ይያሉም ቢሆን አንድ መድረክ ላይ የመጨቃጨቅ ለማድ አንድ መድረክ ላይ የመጣት ለማድ ድሮ ቢሆን ከሱ ባህል ሆኖ ያ መቀረፍ ያለ በተቀርፉ ተቀርፉ ጥሩ የዲሞክራሲ ባህል ላይ ሆነን درس ነበር እና ሂደቶች ምትፈልገው ብቻ አይደለም የሚሆኑት በተለይ ደግሞ የህብረት ያንድነት እንደዚህ አይነት ነገሮች ሁሉም ሰው ተመሳሳይ አንተ ተመሳሳይ ከበሮ ስለመጣ ሁሉም በተመሳሳይ ሁኔታ አያሸበሽብልህም ወይስ ክስታ አይመታልም ከዚህ እንትን የሚወጣ ከዚህ የሚከላቀል አዲስ ሆኖ የሚመጣ ከነበረው የሚቀር ይሄ ሂደት ነው ያ እንደ እንደ መጥፎ መታየት ነው የሌለበት ነው ስለዚህ ባጭር ቋንቋ ሲቀመጥ ከቅዳሚው የመደመር ምረቃና ከማክሰኞ የህዋት መግለጫ ማhall ላይ ቆመ እንደ አንድ አማካሪ ምን ይታያል ተስፋው ወይስ ምንድነው ስጋት ምን ለታማክር አሰብክ ይሆነ እኔ አሁን ለምሳሌ ምንም ማለት ታያለኝ እኔ ግን የሚታየኝ መሰለ ምሆን የማይቀሩ ሁለት ክስተቶች አሉ ምሆን በቃብረው ሊሄዱ የማይችሉ ከሁለት አንዱ ብቻ መሆን ያለባቸው ክስተቶች አሉ አንዱ ድጅቶቹ ከዚህ ፊት እንደለመዱት ሲያዳስና አድርግ ነበር እንደሚሉት ተግባብተው 
ተመቻምቸው መደመርን ይዘው ወደ ሁለቱ ይሄዳሉ ካልሆነ ደግሞ አዲሶች ይገውና ልክ አንድ ትልቅ ብርጭቆ ማህል ጅም ብትከተው አዲሱ ጅህ ገባና ነበር ውሃ እንደሚወጣው ከመሃል ደግሞ ቢወጡ ይኖራሉ ይሄ የሄደቱ ጥይት ግድ ሁሉ ግዜ እኮ እንደዚህ መሆን እንደው ምን ባለም ላይ ረጂም ዘመን ግንባር ሆኖ የቆየ ያ ያ ዲግን ሚስተካከለው ፓርቲ ያለ አይመስልኝ እስከ ዛሬም ይሄ ነገር ማለፍ ነበረበት ለም ለነገ 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 እየተባለ ነው ስካሁን የደረሰው እና የሆነ ቦታ ላይ ለይቶ ቁርጡ ታውቆ ያው ሞቱ ይሻላል ቁርጡ የታወቀው እንደተባለው ያው ቁርጡ ታውቆ አንድ ነገር መሄድ ነው የሚሻል ለኔ ይሄም ጦርነት ስካላስነሳ ይላል ነገር ውስጥ ስካል ገባና በቃ ይሄን መልጅ ነው ብቻ የነው መሄድ ያለብኝ ካለ ጤናማነት ነው አይኛ ደሞ ከነገ የጋሁን አንዱ ነን ምን ሄደው ከተባለ ጤናማነት ነው እሺ እንግዲህ ይሄንን ውሃ ሳፍ ይዘን አሁን የሰጠኝን ምላሽ ይዘን ነብሳቸውን ይማርና የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ መለዚናዊ ዜና አረፍትን ተከትሎ የተለያዩ ሰዎች አስተያየት በሰጡበት አንድ ጽሁፍ ላይ ያንተም ለህትመት በክቶ ነበርና ምንድነው በለዛ ላይ መልስ የሰጠው በተለያዩ ሚዲያዎች ስለ አቶ መለስመም ከዚያ ማልፎ መሞታቸው ቀደም ብሎ ቀደም ብሎ ሰሰማ መጨነቅህን ነው የሚጠቅሰው ከዛም ከመማቸው ተሽሏቸው ያለፉትን 20 አመታት ስተቶች ራሳቸው ያረሙታል ያለፉትን 20 አመታት ጥንካሪዎችም በግለሰቡ ላይ ሳይሆን በسرዓት ላይ ያስኬዱታል ብዬ አመን ነበር ግን አሎንም ማለት ተመልክቷል እዚህ ጋር ቀደም ሲል ከተከሰ ለምሳሌ በسرዓት ላይ ማለት አሁን እኮ ብዙ ስራዎች እዛውና አንተ ቤተ መንግስት ያላችሁት ካሎናችሁ በስተቀር በሚኒስትሮች ምክር ቤት ደረጃ እንኳን የሚታይ ስራ ያየን አይደለም እንግዲህ ለአቶ መለስ የተመኘውን ይሄን ማማከር ለምን ተሳነ አሁን በአጠቃላይ በግለሰብ ላይ አንደኛ ኢትዮጵያ ፕሬዚዳንሻል ስራትን አይደለም የምትከተለው ፓርላሜንታዊ ነው ስለዚህ በسرዓት ላይ የበسرዓት ላይ ያስኬዱታል ብዬ አመን ነበር ያልከው ነገር ያለፈው አሁን ለውጥ መጣ ከተባለበት ጊዜ ጀምሮ በسرዓት ላይ መሰረት ያደረገ ነገር ብዙም እየታየ ስላልሆነ ምን ነው ለሳቸው የተመኘውን ክብሩ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይን ማማከር ተሳነው የሚል ነገርም ይነሳልና ከዚያ እኳ ያ ነገሩ እንዴት ታየዋለ ከግለሰብ ሰብ እና ይወጣ ስራአት እንዲመጣ ለማድረግ አንድ አንድ ጊዜ ወሳኝ የሆኑ ሰዎች ድሮ ተሰሚ የሆኑ ሰዎች ሲያደርጉት የማስፈጸም አቅማቸው በጣም ትልቅ ስለሚሆነው ኢላ አቶ መለስ ይን ተመንጪ ነበር የማስፈጸም አቅማቸው ተሰሚ ስለሆኑ በወቅቱ ስልጣኑም ስለነበራቸው ቢያዙም ቢያደርጉም የሚችሉ አቅም ስለነበራቸው እሳቸው አሻግረውን ቢሆን ኑሮ አንድ አንድ የምስራቀ እሳ ሀገሮች እኮ በጣም ጠንካራና ወደ አንባ ገነንነት የሚጠጉ መሪዎች ናቸው ሀገሮችን አሻግራቸው ይሄዱት ኢኮኖሚውን አደላድለው ስርዓት አደላድለው መሄድ ይቻሉ ልክ እንደዛ ማድረግ ይሻል ነበር በመከመም ከሚሞቱ ይልቅ በመሞታቸው ነው አንድ አንድ ሰው ሲደሰት የነበረው በወቅቱ እኔ ግን አንድን ሰው ይሄ ቀደም ገለን መቃብሩ ላይ የምንሰራው ስራ ብዙ ከድሮ ጀምሮ የሚጠመኝ ነገር አይደለም እሳቸውን አግንቼ በጠይቃቸው ደስ ይለይ ነበር ነገር ግን አንተ በየቅርብ ረዳታቸው ነውና ይሄን ጉዳይ እንዴት ያያለ ወቅቱም ላይ ስለነበርክ በተለይ በሜኒሶታ በነበራችሁ ቆይታ አንተም ስለነበርክ መድረኩ ላይ ቦሮምኛ ክብሩ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ካደረጉት ንግግር ውስጥ አንደኛው ምን ይላል የኦሮሞ ድርሻው መገንባት ነው መታገስ ነው ሌላውን መውደድና ይቅር ማለት ነው በተደረገብን በደልክ ማምረርና ለበቀል መነሳት ደግ አይደለም እርግጥ ነው ትናንትና ታስረናል ተገርለናል ተንቀናል ተተፍቱብናል ተሰደበናል ታመናል ተገፍተናልም ግን እኛ ግን ይሄንን ግፍ የምንመለሰው በፍቅር በማሳደግ በታጋሽነት በእቅርባይነት ሀገር የምናፈርስ ሳይሆን አፍሪካን የምናቀናሞናችን በማሳየት ነው ስለዚህ ሆድን ሰፋ ማድረግ ምን ጊዜም ሊዘነጋ የማይገባው ጉዳይ ነው የሚል ነገር ተናግረዋልና አሁን በዚያ ደረጃ ለነኖይ ተጨባጩ በተጨባጭ ማሳያ ለምሳሌ በቀደማቶች መልስ አብዲስ ያደረጉት ንግግር ነገር ተከትሎ አንተ በሰጠው ቃል መለለስ አንደኛ በጣም ረጅም ርቀት ሄዳል እሳቸው በዚያ ለክባል አስተባበሉበት ወይም ደግሞ በማግስቱ የምስጋና ቀን ብለው ቃለ ምልልስ ለጋዜጠኞች ጋዜጣ የመግለጫ በሰጡበት ጊዜ እቺ ነገር ሳያነሷት ባለፉበት ሁኔታ በተለይ ብዙ ሰዎች አሳምመውናል ሚሉት ይሄን በሆነበት ሁኔታ አስተባብላል ሁለተኛ አስቦት አይደለም አንተ ካልክ በኋላ በኦዲፒ ጽፈት ቤት ደረጃ ትልቅ የህزب ግኝነትና የመረጃ ስራ ላይ ያለ አካል አማራ ክልል ከሚገኝ አንድ ትልቅ አላፊነት ላይ ከነበረ ሰው ጋር 
በጣም ሲመላለስ ልክ ነውና ልክ አይደለም በሚል ሲመላለሱ ነበር ስለዚህ አንተ ያስተባበልከው ነገርም አንደኛ ባዶም ያስቀር ነው ሁለተኛ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ከተናገሩት ንግግር ጋር በተጨባጭ የማይሄዱ ነገሮች ብዙ እየተስተዋሉ አይመስልም ወይ እንደ አንድ አማካሪ ቢያንስ ወይት ታደርሳችኋል ይሄን ጉዳይም ተገመግሙታላችሁ ብዬ ስለማስብ ምንድነው ያላ ሀሳብ ያንን እንግዲህ ካንተ እንደሰማ ሆኖ ነው የሚሰማው ይሄንን ንግግራቸው ለምን እንዳሉ አሁን ካለው ጋራ አስተያየት ወሳቸው ቢናገሩት በጣም እንተሻለ እንደሰሚና ማውቀው እንደምንናገር ሰው ነው አሁን እንደምንናገረው ነገራችን ላይ አቶሽ መልስንም ለማስተባበል አይደለም እኔ ወጣው የዛን ጊዜም የተናገሩት ማውቀው ስለተጠየቀነው ስለተጠየቀነው አሁንም ለማን ልክ ላቶ መልስ ማውቀው ቢሆን እንደምንናገረው ነው ያን ጊዜም የተናገሩት እንሚሰማኝና ማውቀው ነው እኔ እንደምንናገረው ስለማላቀቸው ጉዳዮች ግምት ለማስቀመጥ በጣም ይቸግራሉ ስለማላቀ አቶሽ መልስን ግን አብሬው ሰርቺ አብሬው አውርቺ አብረን ተነጋግረን በቅርብ ጊዜ ውስጥ ደሞ ሁሉ ከሄዱ በኋላ ያደረጋቸው ነው ከነወናቸው ነው ሆናቸው ነገር ይችላል የማቀውን እኔ አንድን ሰው በአንድ ቀን ጉዳይ የ365 ቀኑን ወይም ደግሞ የ2 እና የ300 አመቱን ጉዳይ በአንድ ቀን ጉዳይ ማፍረስ ቀላል ስለሆነ ማፍረስ የለብንም በየነውን የገመግም የነበረውን ትሬንድ ማየት አለበት ከዚህ በኋላ እየተደጋገመ ጉዳው ሲመጣ ያኔ እንግዲህ የቅድሚያ ታሪክ ስለሚኖረን በዚህ ጊዜ እንደሆነ በዚህ ጊዜ እንደሆነ በዚህ ጊዜ እንደሆነ ብለው ለናገር ይችላል ይሄ መረጃ ያላችሁ ሰዎች ደግሞ በዚህ ጊዜ እንደሆነ በዚህ ጊዜ እንደሆነ ብሎ መተንተን እነሱ ድርሻ እኔ ግን በማውቀው ልክ ነው ስለ ሰው የምናገረው ሁለተኛ አሁን ቀድም ያነሳ ሁለቱ ሰዎች የተለያዩ ሰዎችም ተወራውረው አሉ እና ልኩት የሽግግር ሂደት አንዱ ከፉ ገጽታው እሱ ነው ይሄ ዝግ ሆኖ የነበረ ቤት ፓርቲዎች በቃ የሽግግር ሂደት ደግሞ አንዱ ድል እንደዚህ አይነት ያልተገሩ ያልታረሙ ከመሪው ወይም ከስራቱ ከመዋቅሩ እጪ የሚሆኑ ኃይሎችንም ያረሙ ምህር ነው አንድ አንድ ጊዜ አስቸጋሪ ስለሆነ ነው በአንድ መድረክ ላይ ሁለት አይነት ነገር የምናርብበት መንገድ እኮ ነው ለኛ አዲስ ይሆን እኛ ከዚህ በፊት እንዳ ህያ ጆሮ እንደ ጦር ጉሮሮ አንድ ሆነ ፓርቲ ነን እናቀው ሁሉም ነገሩ ከአንድ ቦታ ይመነ ይቀዳል ለሁሉም ልክ አሁን ይሄን እናንተ ያዝ ነው ውሃ ከአንድ ፋብሪካ ተቀዳ ለየሁላችንም በኩል ለኬት ተተሰጠን ሁላችንም በኩል ለኬት እንጠጣዋለን ከዚህ በላይ መጠጣታት ይችላል ማሁን አንተ ልክ በዛ መጠን ነው የኖርንበት የፓርቲ ለማድ የነበረን ይሄ ሲፈታ ገመዱ ልክ ሲፈታና በሩ ሲከፈት ግን የሁላችንም ልዩ ልዩ ጣባይ በፊት ኃይል ነበር የሰበሰበን እንዲህ አንድ አርጎ ተስማምተን ተነጋግረን ወስነን አንድ አንድ ይሆን እንኳን ነበር ይሆነ ኃይል አንድ አደረገ አንዱ መሆን አለብናል አንድ አደረገ ውስጣችን አይደለም አንድ ይሆን ነው ልክ አንድ ቲያትር ቤት የሚቀርብ ተዋናይ አንተ ጴጥሮስ እንትሆን አለ አንተ ሸህ እንትና እንትሆን አለ ቢባል ሁኖ እንደሚሰራው ወይም በቃ እናንተ አንድ አይነት ድምጽ ታውጣላችሁ ቢባል አንድ አይነት ድምጽ እንደሚያወጡት ለቲያትሩ ብለው በሌላ ቦታ ምግብ እየተታገኛችሁ ግን የተለያየ ሆኖ እንደምታገኛችሁ ሆነ ኖር ይሄ ሲከፈት ግን የሁላችንም ልዩ ልዩ ጣባይ ታየ ለፓርቲው ማዲስ ነው ለሀገሪቱም ማዲስ ነው ለሰዎችም አዲስ ነው ይሄ ይሄ መንገድ እያረመው መሄዱ የማይቀር ነው የማይቀርም ይሆኑ ራሱ ግዴታው ነው ይሄሉና ጥያቄም ስላለው ለፓርቲውም ለፓርቲዎችም ይሄሉና ጥያቄ ስላለው የተጋተጉ የተፎካከሩ የተመካከሩ መተራረሙ የማይቀር ግን የምን ተራረምበት መንገድ እንደ በፊቱ እገሌ እንደዚህ ይሆናል እንትን ነው እገሌ እንደዚህ ይሆናል አሁን ነፍጠኝ ይሆናል እገሌ እንደዚህ ስላለ አሁን ጠባ ይሆናል እገሌ እንደዚህ ስላለ ያለፈው ስራ ተራማጅ ነው እገሌ ተምከተኛ ይሆናል በለ በየሳጡኑ ከተ በድሮ በለመር ነው መንገድ አይደለም አሁን ተራራም የሚገባው በየ ነው ማለት ነው እነዚህ ሰዎች አሳባቸውን አደባባይ ሰጥቷል እርግጠኛ ነኝ በፓርቲዎቹ ሰው ሰባቆች ሲባሉ እነዚህ ሰዎች ክርክር ይፈጠራል ለምን እንደዚህ ያልክ እንደዚህ ማለት ልክ ነበር ቦይ አሳባቸውን ያስረዳሉ ገና አሳባቸውን ሳይያስረዱ በቀጣታ አይደለም ሰዎች አሁን ግን በፓርቲ ደረጃ ቁጭ የሚሉበት እድል ይኖራል የሚደማመጡበት እኔ እኔ ያያዩአቸው ነው ክራክራሉ ይወያያል የጥናቶች ቀርበው ይፎካከራሉ አይደለም በአንድ ፓርቲ ሁለቱ ፓርቲዎች ሶስት ፓርቲዎችም አንድ ቦታ ተቀምጠው ሲከራከሩና ሲፎከስ ሲነጋገሩ ሲተራረሙ አያቸውም ግን አመት ሙሉ ምንናየው መግለጫ አንድ አይነት ነው ሊታረም ዝግጁነቱን አረጋግጧል አቅጣጫዎችን አስቀምጧል የሚል ነው በተለይ ያንተ ገዛና ድጋፍ ማህበራዊ ጉዳይ ላይ እዚህ ህዝብ ግንኙነቱ ሚዲያ ከባቢው ላይ ነውና 
ለምን እንደነው ኡነቱን እዛ እንግዲህ እናንተ አሁን እንደምትለው የሚጨቃጨቁ የሚከራከሩ ሆነ ነጥብ በነጥብ ለምን አይሰጠንም እንደው መኮከብሩ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከዚህ በኋላ የፓርቲው ጉባኤም ለሚዲያ ክፍት ይሆናል የሚልም ነገር ነበርና አንድ ቀንም ክፍት ሲሆን ዓለምን መለከት ዓለምን መልከታችን ሳይንስ ገና እኮ ነው እሱ ደረጃ እኮ ይል ፍላጎትና ምንድነው የሚሆነው አንተ ለጅምት ወልዶ ከዚህ ጥንግሩ በኋላ ለጅምት ጸንሶ ግን ዛሬ ነው ዛሬ በጸነስክበት ግዜ የሚኖር እንትን በቃ ልጅ ወልዳለው ልጅ እንደዚህ ይላሉ ልጅ እንደዚህ ይላሉ ገና ይሄ ልጅ በጤና ይሄድ መንገር ላይ ይታመም መንገር ላይ ገና ይሄድ ተስፋና ይሄድ ከፊትህ ነው ያለው ጀመሩት እንጂ እኔ ሰው ገና እየጨረ ውስጥ አለ በሂደት እየተማሩ በሂደት እየተመሩ በሁሉ ነገር ነው የብዙ መንገጫ ገጭ አለ ብዙ ወዲያና ወዲህ መባባል አለ ብዙ በገመዷ ላይ ስትሄድ እንዲህ የሚያርግ እንዲህ የሚያርግ ቀጥብለ ህምት ይደባቸው መንገዶች አሉ ወደዛ እንደሚሄዱ እርግጠኛነን እንጂ ገና ወደዛ ሄደው አልጨረሱት በሳቸው ልክ የሚያስባሉ ከሳቸው በወረደ የሚያስብ ከሳቸው በተቀራኒ የሚያስባሉ ለምን እነዚህም ሁሉ የፓርቲዎቻቸው ናባላት እኮ ሳቸው አይደለም የሚመረጣቸው ተመርጦ ይጠበቃቸው አሁን ባለም ላይ ለውጥ ያመጡ ሰዎች አይተ ከሆነ ራሳቸው ናቸው ተከታዮቻችን የሚመረጣቸው ማህበራዊ ለውጥ ሃይማኖታዊ ለውጥ ሌላም ለውጥ ያመጡ ትልልቅ ሰዎች ትልልቅ ፈላሲዎች ደቀ መዝሙሮቻቸውን እየመረጡ ከነሱ ጋር የሚሄዱት ሀሳባቸው የሚቀበሉት ሲከራከሩ እንኳን በነሱ ልክየት የሚከራከሩአቸው ሰዎች ነው ያመጡት እነዚህ ሰው ግን በነበረን ትንስት እኮ ነው መተገብ ስለዚህ ይሄን ሁሉ ማስተካከል ገና ብዙ ስራ ቆይ ጠይቃል እሄ መደመር ላይ አሁን እንግዲህ የተለያዩ መድረኮች ፈጥራቹ እንደ ግባት ሊሆን የሚችል ነገር መተውስኩበት ነገር አዘጋጅታችሁ ነበርና እንዳሰባችሁት የጋራ መግባባት ተፈጥሯልሁ ለምሳሌ እኔ 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 በነበርኩበት ወይም እኔ ባየሁት አንድ መድረክ ላይ ምናልባትም ከመደመር ነው ግራ ያጋባኝ ወይስ መደመርን ሊያስረዱ የመጡ ሰዎች ናቸው የሚለው ነገር ግራ እስኪ አጋባኝ ድረስ ይሆነበት ይሄን ጉዳይ አላቀውም እስከ ማለት የደረሱበት አጋጣሚ ተፈጥሮ ነበርና ምን ማለት ነው በዚህ ደረጃ አንድን ትልቅ ሀገራዊ ኢሹ ለማስረጽ በመትሄዱበት መንገድ እናንተ ያማካሪዎቹ ችግር ነው ወይስ የክብር ጠቅላይ ሚኒስትር ችግር ነው? ነገራችን ላይ የውቀት መጀመሪያው ግራ መጋባት አንድ አዲስ ጉዳይ መጥቶ ግራ ካላጋባህ መጀመሪያ ከውቀት አትጀምር በቃ ግራ አጋብቷል ማለት አንተ እዚህ ውስጥ አከማሽተው የነበረው ነገር መበተን ጀምሯል ማለት መምታት ጀምሯል ማለት ልክ አሁን እዚህ ቁጭ ያለ ነው ውሃ አንድ ጅን ስታስገባበት መጀመሪያም ይሆነም ነው ግራ ነው የሚጋባው ከዛ በኋላ ግን አዲስ ሀሳብ እኮ አይደለም ማለት እዛው ላይ እንደምትሉት እኮ ፕሮግረሲቭ ዲሞክራሲ ነው ማለት ከሶሻል ዲሞክራሲና ካቢዮታይ ዲሞክራሲ የተቀዳ ነው አዲስ ሀሳብ አይደለም ካቢዮታይ ዲሞክራሲ ይሁን እዛ ላይ የተባለው ከዚህና ከዚህ የተቀዳ ነው ከሊበራል ዲሞክራሲና ከሶሻል ዲሞክራሲ አይደለም መደመር እንደውም ከዚህ ከዚህ የተቀዳ ነው የምትለው አይደለም መደመር አንዱ ባህሩ ይሄ አቢዮታይ ዲሞክራሲ ነውና ፈጽሞ አልፈልጎ ይሄ ደሞ ሊበራል ዲሞክራሲ ነው አንፈ ይሄ ኮሚኒስትም ነው አይደለም ከነዚህ ሁሉ ጥሩ ናቸው የሚለውን ወስዳለሁ እንጂ ፈርጄ በቃ ውሾን ያነሳ የውሾ ነገር ወይም ይሄን ያነሳ ይሄ ነገር አለለውም ነው እንጂ የሚለው ከዚህ ተቀዳ ነው ከዚህ ተቀዳ ነው የምትለው አይደለም እንዳውም እዛ ላይ መደመር ላይ የሚለው ነው ኢትዮጵያውያን እስከ ዛሬም የሰከነ ነገር የሰሩት ተደምረው ባደረጉት ሂደት ስለሆነ ይሄን የመደመር ሐሳብ ወደ ፖለቲካል ኢኮኖሚ ሐሳብ ማምጣት መቻል አለበት ያዲስ ሐሳብ ወደ መጀመሪያው ስራው ምንድነው ማደናገር ከዛ በኋላ ነው ማጥራት የሚመጣ ሳትደናገር ማጥራት ሊመጣ ይችላል ስለዚህ አንድ የክብሩ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን አማካሪ አግኝቶ መጠቅ ከሚገባቸው መሰረታዊ ጥያቄዎች መካከል ሁለት መሰረታዊ ነገሮች አሉ የመጀመሪያው የዚ የህዋትን የመነጠል እና በተለይ ጸጉረ ልውጥ ምናም በሚሉ ነገሮች የታጀበ ብዙ ነገሮች ሲነሱ ነበርና ከመደመር አቋያ ፓርቲውን ለማስተባበር ችሏል ወይ ክብሩ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደ ፓርቲ ሊቀመ መንበር የሚለው ነገር ይነሳል እዚህ ጋር ያለ መልከታ ከዚያ ውጪ ግን በዋናነት የሚነሳው የአይኤምኤፍን አጀንዳ ተከትለው ነው ክብሩ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እየተጓዙ ያሉትና በውጪ ኃይሎች ተጽኖ ስር ወርቀዋል የሚባልም ነገር በየቦታው ይነሳል ስለዚህ አንድ እንደ አማካሪ ሆነ ማል ሆነ ማድረግ ሊኖርባቸው የሚገባቸው ነገርም ካለ ማድረግ ስለሚገባቸው ወይም ይሄንንም ማብራራት የሚጠበቅባቸው ከሆነ ማብራራት እንዲችሉ ይሄን ጉዳይ እዚህ መድረክ ላይ ማንሳት የተገቢነት ያለው ይመስለኛልና እዚህ ላይ ሳብስታይ እነዚህ ነገሮች በተለያየ ጊዜ አብራርቷቸዋል በነገራችን ላይ ካሽታ መግለጫ በሰጡበት ጊዜ ያንድ ለአንድ ቃለ መጠይቅም በሰጡበት ጊዜ በዚህ ጉዳይ ላይ በተደጋጋሚ ማብራሪያ ሰጥቷል የኔም አሁን ምንግሪ ከዛ ማብራሪያ ተነስቼ ነው የመጀመሪያዎቹ ወቅቶች ይሄ ሳቸው መጋቤት 24 2010 ከመጡ በኋላ የመጀመሪያዎቹ ወቅቶች ከግራ ከቀኝ ብዙ አውሎ ንፋሶች የነበሩባቸው ብዙ ትግግሎች የነበሩባቸው 
ሳቸው ባንድ በኩል ሰይፍ የሚባለውን ሐሳባቸውን ሰላም ፍቅርና ይቅርታ ያ አዲሱ ሰይፍ ማለት ነው ይበፍቱ ሰይፍ አንገት የሚቆርጥ ሰይፍ ነው ሳቸው ደግሞ ይዘው የመጡት ሰይፍ ደግሞ ሰላም ፍቅር ይቅርታና ፍቅር ሰይፍ ይላል በዛ መንገድ ሲመጡ ያኛውን ሰይፍ ደግሞ ይዘው የመጡባቸው ሰዎች ስለነበሩ ያንን ኩነት ለመግለጽ የተጠቀሙባቸው የተለያዩ አጠራሮች ነበሩ እነዛ አጠራሮች እንግዲህ በወቅቱ ለነበረው ስም የተነበረው ሁኔታ ለነበረው አካሄድ ይገልጹልኛል ብሎ የተጠቀሙባቸው ናቸው ቀደም እንዳልከው የለም ይሄ ባይባል አሁን በመደመር ሐሳብ ነገር እንደዚህ ባይባሉ ነገር እንደዚህ ባይባሉ ነገር ለይተው ወሃትን ወነግን አብነን አዴፓን ኦዴፓን ብሎ አይደለም ይገልጹ ያን ድርጊት ያደረጉትን ሰዎች ነው ሲገልጹበት የነበረው ስለዚህ እንደዚህ ባንል ለመደመርም ሐሳብ እንደዚህ ባይሆን ብለው ራሳቸውን በኋላ ጉዳዎችን ይያዩ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ከመጠቀምና እንደዚህ አይነት ሐሳቦችን አሁን መጻፉ ላይ መጨረሻ ላይ ፍረጃን መክተው አለብን እስከሚል ድረስ ሄደዋል እድገቱ በነገራችን ላይ ወይም ይሄ ዘገምታው ይለውጡ ኢቮሉሽኑ በየሎቻችን ብቻ አይደለም የሚሆነው በሳቸውም ሂደቱ እኮ ያ ከዛ ስልጣን ከመኖራቸው በፊት የሚያስቡት ከመጡ በኋላ ሐሳባቸው ሊተገብሩ ሲሉ መሬት ላይ ሲያወርዱት ልክ አንተ እህል ይዘህ መሬቱን ደሞ ይዘህ ሁሉ መሬቱና እህሉ ሲገጣጠም የሚሆነው ነገር ዘሩንም ካያስክበት መሬቱንም ካያስክበት ይለያል ሁለቱ በተገጣጠመው ጊዜ ሌላ ነገር ነው ይሄን ዘር ነው የምትለው ያን ቦቃያ ነው የምትለው በቀ ሲለም አዝመራ ነው የምትል ስሙም ግብሩም እየተቀየረ ነው ቢሄድ ያድጋል ማለት ነው አንተ ራስህ የምትዘር አንተም ትማራለ ከሂደት አንተም ታስተምራለ ከሂደት አንተም ታድጋለ አንተም ታሳድጋለ አንተም ትለወጣለ አንተም ትለወጣለ እንዲ ይሄ ሆነ ነው የሚሄደው ሰይፉ ያኛውን ብቻ አይደለም የሚመለከተው አንተም ራስህን ይያረምክ ያስተከከል ያበቃህ የምትሄድበት መተጋገል ነው የሚሆነውና በዛ ሂደት ሳቸውም በዛ ራሳቸውን ያበቁ 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 ይሄዱበት ዛሬ ያላቸውና ሲጀምር ያላቸው ዕውቀትም ተጋላጭነትም መረጃ አስተሳሰብም ይለያል ሰው አንድ ቦታ ሊቆም አይችልም አንተ ይሄንን ፕሮግራም ማዘጋጀት ከመጀመር በፊት ያለው ስሜነ ስጀምር ያለው ስሜነ 50% ከሰራ በኋላ ቀደም እንዳልከኝ ወደ 70 ሰዎች አናግራን 35 ቱን ስታናግር ያለሁና ዛሬን ስታናግር ያለሁ የተለይ ፎቶ ነው አንድ አይነት ሊሆን ምናልባት የሚችለው እንጂ አሳሰብ ከዚህ ፕሮግራም በኋላ እንኳን ይቀየራል ወፍጮ ቤት ይሄደ ሰው ቢበዛም ቢያንስም ጥቂት ዱቄት ሳይነ ቆይ መጣይባ መረጃም የሚገኝ ሰው እንደዛ ነው መረጃውን ከማግኘት በፊት ሌላ ስሜነ መረጃውን ካገኘው በኋላ ተቀይረሃል አንተ ሰዎች መቀየርህላ ያቆል ይችላል አንተ ግን አመለካከት ግን ወይ በፊቱን ትተዋለ ወይ በፊቱን ታሳድጓለ ወይ አዲስ አሳሰብ በዛ ሂደት ነው ሳቸው የሚሄዱት ፓርቲያቸው ሊሎቹ በዛ ሂደት ነው የሚከደው ስለዚህ የዛ የለውጥ ሂደት አካል አርገን ነው እኔ ማየው የዛ የለውጥ ሂደት ያውጪውን ተጽኖ በተለይ ከኖቤሉም ሽል ማታያጀስቲ አሁን የውጪው ተጽኖ እንደማንኛውም የዓለም ደሃገር የውጪዎቹ ተጽኖ ያደርጉም ብለን ምንም ምንም ኢትዮጵያ ላይ ተጽኖ አይደረግም ማየው ሌላው ማገር ተጽኖ አይደረግም ተጽኖን እንዴት ነው የምትቀበለው እንዴት ነው የምትቋቋመው ነው ትልቁ ነገር ትልቁ ነገር እንዴት ነው የምትቋቋመው አንድ ንፋስ መካከል ስታልፍ ንፋሱ መንፈሱ ልታስቀርባት ይችላል የምታደርጉ ንፋሱ እንዴት ነው የምትቋቋመው ጥሩ ልብስ በመልበስ ወግራና ቀኝ ግንብ በመገም እንዴት ነው የምትቆቆሙ ወይም በአንድ ወንዝ ስታቋርጥ ሶስት አማራጭ አለ ወንዝ ስታቋርጥ ወይ ውሃ ወይ ይዞ ይሄ ይሄዳል ወይ ውሃውና አንተ አቅማችሁ እኩል ይሆንና ውሃውም ሲገፋ አንተም ስትገፋ ትቆማለ ወይ አንተ አቅም ከውሃው አቅም በላይ ሆኖ ውሃው ነክቶ ትሻገራለ ሶስቱ አገርም እንደዚሁ ነው ከተጽኖ የምትጠው ወይ ይዟት ይጣፋሉ ወይ ተገዳድራ እንድትቆማለሽ ምንም ሳሰራ ወይም ደሞ ተጽሮ በላይዋ ላይ እንደዚህ ነክቶ ውሃ ነክቶ እንደሚያልፍ ጥቂት ውሃ ምንጣጥተ እንደምታልፎ ትሻገራለ በዛ አይነት መልኩ ተጽኖሽ ዲኖሩ ይችላል እኔ ግን አሁን በሳቸው በማየው በአሰራራቸው በማየው ሂደት ግን ልክ እንደ ማንኛውም ወንዙን እንደሚያቋርጥ ሰው በላያቸው የሚያልፉ ኃይኖራል ጥቂት ምንጣጣው ለማለፍ ስት ሊኖራል የመሻገር አቅም ግን ያላቸው ነው ክብራንና ክብራት ተመልካቾቻችን ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አማካሪ ሙአዘ ጠበባት ዳንኤል ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ጋር ያደረኩት ቆይታ ከብዙ በጥቂቱ ይሄን ይመስላል እንግዲህን ከአጠቃላይ ከለውጡ ጋር ታይዞ ሊኖሩ የሚችሉ ጉዳዮች ጥያቄዎች ብዙ ናቸው በርካቶች ናቸው እንደና አንተ መሻት ምናልባት ተነጋግረላ ይሁን ይችላል ነገር ግን መሰረታዊ የሚባሉ ወክታዊ ጉዳዮችን ለማንሳት ነው ሙከራ ያደረግነው ምናልባት ደግሞ ቀሪ ጉዳዮች ካሉ በሌላና በተመሳሳይ ጊዜ سنገናኝ እንደዚሁ መልካም ፈቃደኛ ሆኖ ያለባቸውን ጊዜ ማጣበው ይሄን ቃለ ምልልስ በድጋሚ ሌላም ጊዜ እንደሚሰጠው እንተስፋ አደርጋለሁ ነገር ግን ለዛሬው ለነበረን ቆይታ እጅግ በጣም በመላው ተመልካቾቻችን ስም ሙአዘ ጠበባት ዲያቆን ዳንኤል ክብረትን ከልብ 
አመሰግናለሁ ስሜ ነባይ ፈርስነኝ በተከታዩ ሳምንት በተመሳሳይ ሰዓት በሌላ ረሰ ጉዳይ ከሌላ እንግዳ ጋር የምንገናኝ ነው የሚሆነው ሰላም ጠናይስጥልኝ አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ቴንክዩ